Jadi dulu tuh intinya sih bikin-bikin kandang aja gitu. Ya, bikin kandang. Nah, terus namanya dulu enggak aviari. Bukan. Ukuran 3 kali 3 cuma segini doang. Hmm. Berhasil dikembangkan lagi, kembangkan lagi di masanya. Ini tuh adalah aviari terbesar. Jadi dulu tuh di dalamnya tuh sampai dibikin sawah. Sawah. Bikin? Iya. Kenapa? Nah ini kalau di aviari cocok kali ya? Ya Karena bagus. Murai batu yang di sini tadi saya lihat akrab banget dan itu termasuk murai juara ya? Juara. Ya. Ini dia, The Hakims Aviari! Guys, gue udah ikuti nih permintaan lo buat tayang perkembangan aviari setiap hari. Nah, sekarang lo ikutin permintaan gue, oke? Okay? Gampang, cuma subscribe. Gampang kan? Gratis lagi. Subscribe, ayo dong, please subscribe. Aviari Indonesia. Aviari Legend, aviari pertama memang. Tahun berapa? 2018 Kira orang-orang belum pada kepikiran Gue masuk ke aviari pertama Dan tanpa referensi apapun Bikin aja gini Aviari jaring Yang menjaring semua Para pecinta burung Hai assalamualaikum guys Udah nonton belum episode sebelumnya di mana gue berkunjung ke Majalengka melihat aviari pertama di Indonesia ya 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 pada protes semuanya ah kayaknya nggak yang pertama oke okay. yang pertama untuk pribadi karena yang untuk umum itu jelas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah luar biasa kalau Taman Mini Indonesia Indah itu aviarinya juga udah standarnya juga keren banget Dan itu memang pertama di Indonesia tapi untuk umum Nah untuk yang pribadi menurut informasi dari Kang Yudinya langsung bahwa itu adalah yang pertama di Indonesia Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Kalau misal memang masih ada yang buat pribadi dan juga pertama juga lebih lama dari Kang Yudi Bolehlah tapi kan yang terekspos adalah yang Kang Yudi gitu guys Oke okay? beda deh yang mau yang pertama siapapun yang penting kita semuanya tujuannya baik untuk kelestarian alam kita Oke okay? langsung saja kita lanjutkan ya perjalanan gue di Majalengka Masih bersama dengan Aviariter Bukan pertama deh bukan terlama juga tapi aviari ini aja deh kita sebut aviari jaring yang ada di Majalengka puas semuanya <laughs> maaf guys maaf yuk kita mulai Hai hey, assalamualaikum guys kita akan cerita tentang sejarah aviari ya jadi dulu tuh emang bikin intinya sih bikin-bikin kandang aja gitu ya, bikin kandang nah, terus namanya dulu enggak aviari bukan jadi dulu tuh namanya kandang semi alam Hmm. Nah, kandang burung semi alam yang dulu kita buat gitu jadi bukan aviari kita kalau kalau ko searching searching di uh, internet itu ya nggak ada nggak 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 ada yang muncul yang nggak misalkan kita ngecek nih kandang burung besar gitu nggak ada terus kita searching misalkan uh, apa namanya apa itu nggak tahu gitu itu namanya aviari itu nggak tahu gitu oh, iya. itu ya memang namanya kandang waktu saya luncurkan pertama itu di 2018 itu ya namanya kandang semi alam dulu tuh dan hmm. nama selo agrofarm karena selo agrofarm ini ya farmnya Yudi gitu selo agrofarm uh, uh, uh. nah nah akhirnya saya searching nih di grup apa di grup-grup FB atau apa di FB itu waktu itu di YouTube gak ada muncul nah saya ngeklik grup burung namanya nah itu grup bird kalau salah nggak salah itu muncullah itu aviari luar negeri nah setelah saya cek oh ini namanya aviari gitu oh. tapi di luar negeri itu kan biasanya cuma ya cuma kota kecil ah nggak nggak besar paling ukurannya paling ideal tuh di luar negeri itu yang besar itu ada di India yang itu tahu tahu yang ah, bapak bapak gendut itu, itu kan ya bapak gendut itu cuma itu kan pak nasional kalau dibilang itu punya negara nah itu saya lihat juga memang gede terus luas banget itu nah itu namanya aviari kan dan juga itu waktu dibaca sejarahnya juga dia nggak bukan aviari dulu tuh bukan coba aja lihat bukan bukan ini apalah dibilang nah akhirnya dari situ ketemu grup FB namanya aviari outdoor kalau nggak salah itu di luar negeri nah saya oh namanya aviari tapi aviari di situ kan cuma hanya burung-burung uh, satu jenis misalkan banyak kan gitu paling beberapa jenis dengan ukuran yang kecil gitu 
akhirnya dengan kandang besar ini udahlah kita ganti namanya aviary Indonesia aja lah gitu awalnya aviary Majalengka bukan aviary Shell Agrofarm hmm. nah, cuma karena saya pakai nama Indonesia itu karena di Indonesia itu nggak ada yeah, 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 gitu. makanya waktu itu channel itu saya buat aviary Indonesia gitu maksudnya biar memotivasi buat khususnya pecinta burung yang ada di Indonesia gitu. aduh gitu loh padahal dulu ya saya bisa kesini berarti ya <laughs> tapi memang di tahun 2020 itu Yudi kan off A. off itu dalam arti di channel itu kita nggak pernah upload ya bilang sakit Yudinya memang lagi sakit terus memang uh, kita nggak fokus ke ini ada fokus usaha lain gitu jadi kita nggak bikin konten-konten ya, ya. dan memang tujuannya kita bukan menjadi youtuber A, dulu tuh bukan menjadi youtuber yang mengejar aviary ini karena memang ngupload di aviary itu biar memotivasi gitu jadi tujuan itu oh, melestarikan aja gitu ya melestarikan aja gitu tapi ternyata dengan diupload di youtube itu guys jadi apapun eh, tingkah laku hewannya, oh. burungnya, bagaimana dia bikin sarang hmm. gitu-gitu terdokumentasi Betul. dan itu ses- jadi yang menjadi penyemangatnya iya 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 ya. karena ya. kalau mau ke mau ke alam mau nyari di mana sih <laughs> karena susah <laughs> banget susah susah boro-boro di alam sekeliling rumah aja yang dulu mungkin banyak perenjak yang dibilang perenjak itu di sini udah nggak ada di air fun min masih enak loh di situ masih terdengar burung terucukan ya, ya. di samping rumah kan betul, betul, betul. terus ada juga perenjak lumut ada itu ya. saya saya video kemarin jadi kebetulan alhamdulillah di tetangga saya itu ya Pak itu suka banget nanam pohon ba- banyak juga jadi ya. sebelum aviary jadi itu kita tuh suka lihat Wih, banyak burung-burung liar juga ini di perkotaan ya guys ya dan ini kebetulan di lingkungan rumah gue itu banyak pohon-pohon gede nah gue baru merhatiin ternyata ketika nangkring di atas bu, uh, aviary gue gue ngelihat banyak banget burung-burung liar ya, ya gitu jadi nah sekarang itu justru program kita itu adalah melepaskan bukan melepaskan uh, jadi selain burung yang ada di dalam aviary di luar juga kita lepas-lepasin ya benar Selain melepas liarkan beberapa jenis burung di dalam aviary, Kang Pio dan Bagus pun berusaha melepaskan beberapa jenis burung di luar aviary. Catat ya, di luar aviary. Ini burungnya dipegang. Kita mau ngetes nih, dia seber- pulang apa enggak? Ya, ya. Dia pulang atau enggak? Jadi di, di luar pun harus, harus ya, mau, ya, tapi ya. kalau memang dilepasin di daerah situ itu kayaknya sih aman. Karena apa? Saya lihat burung ya. Ini menurut pengalaman pribadi saya punya aviary, apalagi dengan jaring gini, gampang banget burung itu lepas dari jahitan. Bukan dari jaring sebenarnya, da- lepas itu dari jahitannya. Ketika jahitan itu rusak, burung terbang. Sebenarnya nggak bakal jauh. Ada kok nanti dokumentasinya burung yang ada di luar kandang sini itu ada. Dan saya juga pernah tuh dapat bandangan cucak hijau datang sendiri. Ya. Hmm, hmm, hmm. pernah dan sekarang burungnya juga masih ada jadi dengan adanya aviary aviary gini itu mengundang burung-burung yang bener. liar yang kebingungan mencari makan di bener. mana akhirnya mendekat makan. ya mendekat benar malah sampai itu kan di sini kan di pohon ini saya kasih nektar kadang-kadang tuh cuma ada burung korlap makanya burung korlap itu kalau buat Uh, apa namanya di aviary kalau saya rasa kalau ada burung konin atau apa jangan dicampur korlap kolibri kelapa itu galak ada kita ya kolibri kelapa kalau bisa itu tangkap itu bisa nyerang itu dikejar tuh beneran dikejar di alamnya aja dikejar ah sama apa ya dia iya sama dia saya ngelepasin 30 ekor kemarin sogon ke sini sogon 30 ekor saya lepas di luar ini ya di sini itu diuber sama si korlap Kolap itu nggak baik. Kolap. Koordinator lapangan guys, kolap. Ya. Ya. Bentar, azan dulu guys. Ya, bentar ya. Oh iya dan. Nah guys di area ini tuh awal muasal perjuangan awal muasal aviar ini tuh yang ini nih ukuran tiga kali tiga cuma segini doang tiga kali tiga berhasil dikembangkan lagi kembangkan lagi di masanya ini tuh adalah aviar terbesar jadi kandang burung terbesar karena dia emang pengen aja katanya bikin kandang burung besar namanya nggak tahu aviary atau apa katanya udah ini terus gue di sini ngeliat ini nih lucu banget bagus banget guys lah tuh pohonnya nempel gini <laughs> ini nggak bisa ditanam kalau gini mah guys terjadi juga tuh pohon jambu tiba-tiba nyodok dari situ <laughs> aduh keren banget ini sampai diikat ke atas supaya nggak roboh keren ya dan burung-burungnya tuh 
ini beneran konsepnya itu lebih hutan katanya dulu lebih hutan daripada ini jadi rapat pohon-pohonannya tuh jadi ini si Kang Pio nyari uh, stok set burung-burungnya juga agak cukup sulit <laughs> karena memang ngumpet 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 seru ini apa rimbun gitu iya betul rimbun banget hmm. bagus <laughs> Ini apalagi kata di daerah sini nih, ini dia e, nyebutnya tuh area hutan. Ya. Ini rapat banget tuh. Rapat, tapi burungnya memang banyak, tapi agak gelap. Dia ambil gambarnya itu agak gelap. Iya, terus cebut, cebut, cebut. Burungnya. Seru, 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 seru. Lari-lari. Jadi apapun guys, mau tempat tinggal manusia ataupun kita bikin sesuatu ini kali ini untuk hewan, untuk itu yang penting itu konsep, konsepnya lu mau arahnya kemana seperti itu. Ini konsepnya emang dibikin hutan gini seru banget. Ya agak beda uh, karakter burung nih. Yang agak beda karakter burung. Uh. Uh, di kita juga sih sebenarnya memang ada beberapa burung yang memang liar, tapi karena mungkin view di kita itu udah Enggak, emang di kita membaji tampil guys hmm, jadi burung-burungnya tuh pada tahu uh, mereka suka dikontenin jadi kok di kita tuh pada muncul eh, gitu eh, gini gitu gampang gitu lah <laughs> kok di sini emang perlu perlu ini banget ini kayaknya waktunya harus agak lama nih ngambil stok shot <laughs> mana Start tadi dulu deh ngambil stok shot dulu <laughs> jangan ini. udah deh kita lihat-lihat lagi ya jadi dulu tuh di dalamnya tuh sampai dibikin sawah sawah bikin iya kenapa ya itu buat burung-burung pemakan padi gitu tuh buat memakan biji-bijian tanaman sehat sekali ya hijau tanpa ada hama satupun karena ketika ada hama di sini dia akan langsung dimakan burung-burung kecil burung-burung pemakan nama seperti perenjak ciblek dan burung-burung lainnya teman-teman Terus buat apa namanya? Jadi di dalam aviari dibikin satu petak sawah. Iya sawah. Bodor. Tanamin padi. Iya tanamin padi. Berbuah Cucu padinya. Iya berbuah. Tahun 2018 sudah berdiri dan masih sampai sekarang. Yang menakjubkan adalah dia cuma pakai jaring tapi bertahan sampai sudah berarti empat tahun kali Mau 4 kan? Tahun, Mau 4, 4 tahun. Empat tahun keren. <tuh> dan ternyata dari ngobrol-ngobrol sama Kang Yudi ini yang punya uh, aviarinya ini ternyata beliau itu E, bisnisnya salah satunya selain rotan ya ada juga e, apa namanya tanaman tanaman ya nah ini nih saya tertarik ini tanaman apa kan jambu jambu air eh, jambu air ya jambu air cuma jambu air ini udah saya bi uh, saya, saya buat tiga rupa nih maksudnya ini jambu kancing ini jambu red Taiwan ini madu deli jadi tiga nih oh, emang suka itu apa ini nih ini jambu ini tuh ajaib loh bisa membuat orang lari Tuh, lari kan, tuh, lari tuh jambunya bisa bisa bikin orang lari. Oh ini jambu ini, kenapa uh, itunya kayak janda bolong itu uh, pada bolong-bolong? Ya bolong karena ulat. ulat, ulat. Nah, nah ini kalau di aviari cocok kali ya, ya karena bagus, ulatnya banget. bisa dimakan sama burung. burung. Bunganya nanti buat burung pemakan madu next time. Buahnya? Buahnya buat makan buah, pemakan okay. buah gitu. Ini di dijual. Saya mau ibain aja ya. Oke, okay, kirim. Asik. Jadi ibain enggak? Ya udah lihat nanti. Ini apa ini? Ini pohon mangga. Mangga apa? Ini pertama saya punya mangga impor dulu tuh ini. Ini besarnya bisa buahnya itu 2 kilo lebih. Satu. Satu. Satu Waduh. Butir. Wow. Jadi kalau nanti saya kirim fotonya lah. Segede fotonya. telur uh, Jadi, burung unta 2 ya, kilo. Ini jadi nanti tinggal didongkel aja ini kan karena pakai pot ini ya, ya, ya. ini udah besar ini bukan pertama saya ibahin daripada di sini nggak keurus lagi karena eh, kita udah ibahin, ada anaknya. jadi ibahin ibahin saya belilah Hah? Be punya pohon duren punya saya beli ya boleh, boleh boleh nanti di pohon duren banyak yang ngomong pohon duren eh tapi pohon duren cocok gak sih di aviary cocok lah bunganya itu nanti next star next star itu kan bagus banget <tuh> buahnya buahnya ya buat kita <tuh> gitu buat kiper <tuh> iya okay. buat kita nih kita hunting pohon-pohon buat aviary dari itu uh, buah, rambutan di itu di ini teh oleh di itu teh rambutan itu bulan ini ya nubing jaya itu yang di asmi kena jadi si wow wow hah eret Aki buru rambutan, ya. rambutan dua karung. Hmm, tadi saya, saya ketemu istrina tadi, menikurus gitu istrina juga modelnya. 
buah-buahan itu bagus pohonnya di aviary ya? Di aviary bagus karena dari bunga buah-buahnya juga Nektarnya bisa juga. ya buat bisa diinikan. Oke. Okay. Kan, tadi bisa dilihat di kandang tuh banyak banget pohon jambu. Ya, Lain betul, itu betul. pohon apa lagi yang dibutuh? Uh, lengkeng. Itu. Nanti lengkeng itu saya ibain banyak pohon lengkeng. Asik. Aduh mudah-mudahan gitu. masih ada itunya ada tempatnya. Banyak. Tempat adalah nah. adalah. Nanti Oke okay, berarti di... nanti Kang Yudi akan nganterin nanti ya, iya, baru anak itu ya. Okay. ya oke okay, siap beneran ya siap siap nanti saya beli beberapa dihibahin beberapa iya <laughs> oke okay, guys ini video akan bersambung ya ini dari Majalengka Insya Allah akan ada pohon mangga pohon jambu pohon duren lengkeng ya lengkeng ya. uh, kalau serikaya nanti dibawa serikaya nanas ada serikaya nanas juga Eh hey guys, follow IG-nya ya, aviari.indonesia. Subscribe juga channelnya aviari.indonesia. Facebook-nya yaitu Yudi Praselo. Praselo, oke. Okay. Nah, ini hey guys, nanti ini, mau ini, dibikin aviari. Rencananya insya Allah ini mau dijadikan aviari juga. Ini emang bibit-bibitan nama bibit sini ya? Bibit-bibit, ya. Bibit-bibitan. Mau pinjam? Iya. Iya, boleh. <laughs> Jadi tibitan dan ini lengkeng, lengkeng itu nah sangat bagus lah. Ibu-ibu <laughs> lagi gini, gue putus deh, baik banget. Mau pinjam, <laughs> pergi aja nih hujan-hujan. <laughs> Jadi kira <laughs> mukanya itu polos banget. <laughs> Oke gimana ini tuh nah, bibit-bibitan sini? Iya ini kan indukan, ini indukan. Ini apa ini? Ini lengkeng impor ini, oh. jenisnya namanya edau. Itu lagi mau bunga tuh ah. Tuh, mah bunga tuh, ah, iya, 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 iya. Nah, itu yang itu lagi bunga tuh, ah. nanti kita kalau ke sana bisa menyicipin lengkeng impor bagus tuh. Tuh, lagi, lagi berbuah. Bunga. Iya, nanti kan kita nyambung nih sampai ke aviary. Nanti rencana oh. aviary lagi ke sini. Ih, gede banget, jangan lebih gede dari aku dong. Ya, biarin, tapi Ih, kan kalau lebih gede dari ini, dia bentar udah yang aviary pertama. <laughs> sekarang Yudi, Majalengka, aviary terbesar, <laughs> tapi dia juga lagi. Ah, <laughs> ya enggak gede juga kan kita cuma pakai jaring, ah. Nah, <laughs> jadi gede nanti pakai jaring, cuma burungnya hanya berapa karena di sini dulu tuh katanya burung anis merah itu berkembang biak bagus di sini. Hah? Karena di sini banyak pohon bambu dulu. Padahal anis merah dari Bali bukan sih? Bu, uh, bukan lah, Jawa Barat. Oh, Jawa, Jawa Barat. Oh, bukan Bali ya? Itu asli Jawa Barat. Maaf, maaf guys, maaf, maaf, maaf. Namanya juga belajar. Jadi, oh, di sini wajib. banyak dulunya. Wah, banyak banget sekarang. Anis cacing. Sekarang nggak ada. Sekarang udah bener-bener punah. Nah, makanya Rencana nanti saya mau buat ini khusus buat burung anis nanti. Wah. Wow. Itu udah ada pohon duren, udah ada pohon ini. Cuma alpukat ini nanti saya tebang karena alpukat itu nggak bagus ya buat aviary nggak boleh. Kenapa? Itu mengandung racun untuk uh, tingkatan burung makan daun alpukat itu bahaya. Daun alpukat? Iya. Buah daun alpukatnya? Aman kalau buahnya, tapi kalau al daun alpukat jangan. Oke 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 siap siap. Jadi siap, siap, nanti siap. kita pundahkan semuanya bisa ini bisa 15 meter kali 40 lah kurang lebih 40 puluh. Oke okay, wow. Kenapa oh ya di, saya di sini Majalengka ada anis merah. Anis merah. Di Jakarta juga ada burung anis Marcela. Anis pasti. <laughs> Jadi saya saranin untuk pohon lengkeng. Jadi karakter pohon lengkeng itu sangat bagus ah. Jadi untuk berlindung burung, saya yakin nih kayak murai, kayak burung pok. Saya ini seneng banget di sini nih. Jadi selain kita bisa bunganya jelas itu nektar nanti akan dikejar burung-burung madu. Terus burung emprit pasti saya yakin suka di sini nih. Gitu. Kita udah ada belum sih lengkeng belum ya? Lengkeng ada yang pindahan saya pindahan itu kan. Nanti oh, iya. ada yang besar nanti saya kasih lah pokoknya kalau untuk tanaman saya kasih. Saya hibain. Gitu. Oh ya. Eh ini tuh rotan ya? Rotan ini tengahan, tengahan dari dalaman rotan oh. yang kita bikin sebagai sarang rotan itu. Nah saya manfaatin limbah-limbah. Eh kalau buat itu buat e, mambruk e, Victoria <coughs> itu kan pakai ranting-ranting, pakai ranting apa ya? Nah ini sarangnya kayaknya harus pesan dari sini. Bulat di oh bulat. Ah, udah nanti dibikinin. Oh, oh. Bentuknya kayak, 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 kayak ya ya kayak sarang kenari tapi ukurannya agak besar besar ya besar nah, besar besar besar. Tapi ya, dia besar. tuh suka ngumpulinnya kan ranting ranting. Iya, nanti ya, kita ya, tambahin ya. ininya. Oh, Tenang. Banyak. Nanti tukang buatnya itu jadi buat bocoran juga itu salah satunya itu pembuatnya tuh. Tuh tuh tuh. Nah, nah. nah lihat liatin dulu dong. Nah, nah itu yang nah, buatnya itu. Iya iya itu tuh. Kasian kayak lagi puasa gitu, mau nah. lemas-lemas nunggu maghrib gitu. Ya. <laughs> gitu. <laughs> ini pohon apa ini? Ini kakao, coklat. Oh, coklat. Ini pohon coklat kayak gini. Ini 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 ini. ini. Ada yang tahu nggak pohon coklat? Itu dia 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 metik aja lihat. 
Nah ini pohon coklat. Dia apain? Ya coklat itu. Oh iya ini sini. Maju dulu lagi. Ini kan coklat tak? Nah. Digituin? Ya pecah. Kalau pingin ngerasain buah coklat ini. Hmm. Nah sekali lagi. Hmm, guys. Lagi. Hmm. Nah. Oh. Coba makan rasanya kayak sirsak. Cuma jangan di dikunyah ya, di mood. Jadi dalamnya itulah nanti coklat. Ini kakao. Banyaknya di Lampung ini bawa dari Lampung dulu. Di di digigit atau enggak? Enggak, jangan jangan dikunyah. Karena pahit. Karena ya pahit nanti coklatnya. Coba ya, guys. Hmm. Asap. Sirsak. Sirsak. Kayak sirsak bener. Guru Kang Bio coba. <laughs> Hmm. Jangan di jangan ditelan. Asem. Nah, ini, ini cobain. Tangan kiri. Nah, dalamnya itu dijemur. Guru mana buka puasa ke dia mana? <laughs> nah, terus buang. Buang dong. Buat apa? Jadi yang coklatnya itu yang mananya? Ya dalamnya. Jadi dalam yang bijinya. Nanti, bijinya ini dijemur, ada dijemur, ada pakai oven. Nanti setelah di oven baru jadi coklat gitu. Nah, kita gigit ya. Ini ditanam bagus loh. Daunnya kan lebat juga. Cepat lagi. Kita gigit ya. Pahit dong. Keras masih 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 nah warnanya oh. masih ungu. Nanti dia akan berubah jadi warna coklat ungu dia oh oke 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 ini ke, nanamnya itu pakai bijinya bijinya aja udah ini asal tanam aja udah cepet numbuh oh gampang iya? paling gampang coklat kita bawa guys yuk lanjut kurang nggak tuh tuh nggak oke okay. iseng ini mah <laughs> itu cemara udang cemara udang tuh Cemar... sama pinus beda ya ya beda lah itu yang dipunya Yudi kan nyarangnya pakai ini semua oh Murai kan oh iya beda 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 kalau pinus itu daunnya tuh lurus lurus ya, lurus nih kalau cemara udang iya iya nah, iya kalau iya. ini enggak tuh jadi lo okay, okay, okay. bagus bisa juga ya di aviary ya ya bukan bisa juga pokoknya harus bagus. harus mana kita ke lengkeng itu lah jauh oi oh iya ke satu tuh guys hujan dua karung metik rambutan kudu tuh kudu ih udah tenang bawa ini sayang nggak lagi buah ini nih kalau pas lagi buah aja kalau kemarin kemarin lah ini, ini apa ini ini buah ajaib Pak buah apa jadi miracle fruit nih kalau Irfan makan ini nih ya ini lagi bunga ya kalau makan ini ini tuh tadi kan asem ini bisa jadi manis semua habis makan buah ini nih ini indukannya anak-anakannya tuh udah habis tapi nanti ada nanti saya ini di yang beli kemarin ke saya miracle itu. fruit miracle fruit ya jadi buah ajaib nih ini juga ada nih pegang dulu ini juga ada buah ajaib nih. Ah. Ini itu ya, ini tuh buahnya itu bisa bikin itu. Cobain dulu. <laughs> <laughs> Kalau ini mah tahu pahit. <laughs> ya udah deh guys, ya, kita jalan-jalan di uh, Majalengka ya di uh, pilih-pilih pohon udah gitu aja deh kita bisa bentar bentar lagi kita pulang ke Jakarta oke, okay, sambil menunggu kiriman pohon dari Majalengka dari Kandu di <coughs> Alfieri pertama di Indonesia guys, tutupan nah, ulangi lagi diambil ini nih karung karung oleh oleh dua karung sih oleh 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 buat temen teman di hakim pas mau pulang ini nih jadi ini adalah eh, anakan dari aviari di sini aviari Indonesia ya. Ini aviari, aviari pertama di Indonesia ini. Ini salah satu produksinya adalah eh, murai batu. Ini betina, bentar Ini keistimewaannya 
murai batu yang di sini tadi saya lihat akrab banget dan itu termasuk murai juara ya juara yang yang pejantannya itu memang juara kita oh. rawat udah hampir enam tahun nih yang murai itu. udah berapa kali produksi deh banyak dulu kan di kandang ternak terus pindah lagi sekarang di aviari di aviari ini udah lama yang tadi baru bertelur juga ya, itu anak kami ya lagi ini berarti adiknya ini punya adik lagi berarti sekarang udah nolor lagi oke okay. selangnya satu bulan tumben betina boleh dilepas biasanya kalau ada yang nawar pun betina jarang dilepas sama Kang Yudi kenapa? Ini kemarin ada yang nawar dia mau nukerin nama murai pejantan cuma saya nggak mau karena betina itu buat buat berkembang lagi kan apalagi okay. kita kawinkan lagi dengan uh, pejantan-pejantan lagi gitu okay. nah, memang saya udah ada niatan dari semenjak kesana kemarin saya udah ada niatan uh -huh. burung ini mau saya ibain ke di hakim oh beneran? beneran? beneran wow bisa jadi temennya ya, situ si 01 pasangannya 01 kayaknya nih ya Tentu. nanti soalnya se uh, kayak seumuran iya 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 nomor iya, iya. ringnya kalau nggak salah ini 28 deh kalau nggak salah eh okay. 27 atau berapa ya atau berapa nomor ringnya ring sub MJL uh. ini okay. betina sip guys asik eh boleh ya satu aviary asal tidak terlalu banyak ya boleh itu kalau di deh hakim bisa nambah sekitar betina bisa tiga lima ekor bisa oke 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 tapi jantannya satu satu aja satu oke okay. nah itu kalau anaknya nggak apa-apa tuh uh, maksudnya oh anaknya anak yang si no, no satu kan jantan ya. sama bapaknya nggak akan diajar lihat nanti ya lihat, lihat nanti aja itu ya yudi juga belum pernah nyoba ya. tapi oh, iya, iya. akan kita coba gitu ya 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 ya, ya. Nanti lihat kita nanti. nanti lihat perkembangan ya kalau anak jantan apakah masih dihajar sama bapaknya atau tidak karena kalau jantan sama jantan untuk murid batu itu pasti akan ya, e, berantem ya? ya gitu nah ini apalagi ini dikasih pasangan mudah-mudahan bisa jadi ada ya. dua pasang ya, supaya nggak ya. ada istilah inbred gitu ya, ya oh, betul, iya, betul. Nah, betul biar kawinnya nggak ntar sama saudaranya ntar ya. sama ibunya ya, gitu. jadi, karena kalau inbred itu cacat tapi saya ngawinin ama ini kan kawin sama anaknya yang sekarang ini, yang uh, dua tadi anakan itu dari kawin an, berarti bapak ngawin anak. Terus ya. Tapi beneran loh, ternyata memang nggak boleh ya, Kanja. Itu ada yang cacat sebenarnya kakinya itu satunya potong. Tapi ah. potong itu nyambung sih, tapi agak nek bengkok gini. Ah. Itu kawin bapak, sama bapak ya, bapak sama anak kawin. Tuh, jadi kalau ada bapak nih durin anaknya, isi ya burung, anjing. Nah, gitu. <laughs> udah oke okay, kok gitu siap. diterima ibahannya okay, tapi siap. nanti dikirimnya nanti aja ya ya Soalnya bareng ya, sip tanaman aja pokoknya ditunggu Kang Yudi bareng istri dan anak-anaknya siap Insya Allah nanti Insya Allah. sambil nganter uh, tanaman, tanaman ya nganter burung juga saling kunjung aja gitu terus guys siap. dan tunggu juga kunjungan gue ke aviari-aviari lainnya ya bye assalamualaikum